，一团糖糕如何徒手拉出二百七十二个孔洞？我的烤孔洞做的我十八个大孔。西瓜刀切肉，如何把小牛肉变得又大又薄？把牛肉切成三毫米。果壳坚硬的夏威夷果，天生就有缝隙吗？小小的零食，大大的世界，看零食如何成为老广们的快乐源泉。老广的味道之零食记忆，谁能拒绝零食的诱惑呢？它们花俏、有趣又轻巧，随时为你提供一口小小的幸福感。各式糖果、巧克力、薯片、凉果、肉干、鱿鱼丝，口味多变，香气丰富。用浑身解数勾起人们的馋虫，即使大人都忍不住多看一眼，更何况像被糖果粘住、迈不开腿的孩童。在老广的美食地图里，传统零食种类繁多，如今却甚少被提及。但正是这些承载童年往事、家乡味道、祖辈手艺的零食，陪伴着我们长大。也留出了许多温暖而快乐的记忆。与广东毗邻的北海，渔港众多，海洋资源丰富，空气里仿佛都浮动着海鲜的味道。街头的小店里，各式海产类零食更是琳琅满目。天微微亮，北海桥港镇的电建渔港已经是人头攒动，李世超也守在码头等候多时了。作为广西最大的渔港，这里每天买鱼商客络绎不绝。李世超的工作就是将鱼货买下来，再转给各个餐厅、超市。每天，只要有一条渔船回来，全部人都在这里围观这条渔船，等着他们上货，然后我们去采购，很夸张。包括我也一样，每天都是要跟他们挤。他们也很辛苦了，他们在下面一头鱼抽上来之后才能得一块钱。桥港镇当地百分之九十五的人，都是东南亚归侨和他们的后代。以渔业捕捞为主要谋生手段。最近起风，渔获很少。根据前线渔民提供的情报，今天的虾比较新鲜，但转了很久，都没抢到满意的货。李世超有些着急。啊，不搞你，你卖不卖？我们两个称。啊，不是啊，你要你就称，不要我快点啊。买到了，买到了，买到了，买到了，这手货买到了。它这冰箱呢有两个品质，一个品质是干湿的，一个品质是稍微湿的久一点的，就是他们在分。你看这边虾塞的这个位置变红了，就像这种的，透明的，很漂亮的。就比这个就是有两手货在这里，谁赢了？所以就拿那手亮的多一点。在以前的时候呢，大家不是很友好的时候呢，就抢货就标价。然后呢，到后面呢，我为了防止市场溢价嘛，大家就说哎一起收。李世超祖祖辈辈在海边长大，靠着父辈在码头做海鲜收购的生意，终于走出小渔村。父亲退休后，李世超接棒经营已有十年时间了。作为渔民的后代，李世超并不想仅仅局限于海鲜的买卖，一直在琢磨着进军食品加工业。今天供货商送过来的野生海鳗，正好可以制作本地人最爱的鳗鱼丝。沿着鱼骨整齐切开，去除内脏，再仔细清洗。清洗它那些血水，不然的话，它做出来之后它会有异味，这味道很难受，吃不了。清洗完之后呢，进行一个腌制的过程，是淡盐
，就像这样子，每条鱼的要铺上去很均匀的盐，让它保留它的水分不会丢失，鱼肉更饱满。一般的话，我们只是简单腌了半个小时之后就开始洗干净，拿它进去烘干，里面烘干。所以我们本地人都喜欢吃这种鱼。我们逢年过节，我们是送这种的。经过两天的干燥，鱼肉变得紧实，十斤的海鳗大概能制成三斤鳗鱼干。我们为了好那一口呢，都自己做着吃。像我们男孩子啊，都会有一手这个手艺，因为它这个是喝酒的神器。剪好的鳗鱼丝，下油锅爆香，再放上一点醋焗上一会儿，一份咸香扑鼻的鳗鱼丝就出锅了。聚会聊天时解馋，最合适不过了。本地传统的零食虾条，制作更为简单。洗干净的明虾，去除虾壳，挑掉每一只的虾线，再配成对。摆放在网上，最后热风烘干十二个小时以上。做好的虾条，色泽金黄通透，零添加，不咸不腥，既保留了大海的鲜甜，又有嚼劲。成功完成了天然食材向零食的转化。在当地，除了这些原汁原味的零食，本地人还开发了各种海鲜的新潮吃法。莫坚玲就是个喜欢捣鼓新产品的九零后。因为我们北海的海鲜大多数都是作为干货去销往全国各地，然后呢，我就想。把这个海鲜的原汁原味呈现出来。八爪鱼等海鲜白灼，不同口味的锅底煮好冷却，倒进海鲜冷泡入味儿。真空打包后即拆即食，既保留了海鲜的鲜甜，又迎合了现在年轻人多元化的口味。这些年，新一代的渔民后代已经不满足于传统的海产捕捞和买卖。李世超和莫坚玲两个九零后，正希望依托着海产如此丰富的北海，通过自己的努力和创新，将带着海风咸鲜味的北海零食推向全国，让内地食客也能一解鱼鲜之馋。一年四季花样翻新的水果，是老广们幸福生活的源泉之一。七月，盛夏的广东迎来了水果的丰收季，乐昌市的黄金麦里达到了一年的收获高峰。厨师们将麦里变着花儿样入菜。黄金耐里炒咕噜肉，黄金耐里炒肉片，黄金耐里煮汤，为这个蝉鸣不止的三伏天里增添一丝清爽。除了水果和入菜，黄金耐里还是这个季节最耀眼的零食明星。清晨五点，九峰镇茶料村的李彩雄和妻子谭四香已经忙碌了起来。他们种植的一百棵果树迎来丰收，现在正是每天订单爆棚的时候。黎叔他们采摘的黄金耐里，已经在袋子里默默生长了两个月，一年一产，加上只有短短十五天左右的赏味期，决定了它物稀为贵，可以卖到十几块一斤。你看这个金黄色的嘛，里面也很漂亮了。其
其实十年前，本地产的还只有青麦梨，当地村民从苹果套袋技术上吸取灵感，在青麦梨的生长期用特制的袋子套住，成熟后的麦梨不仅个头大，还摇身一变穿上金黄色的外衣。以前的水分多吗？果子很容易裂，把它掏出去不用打药了吗？成熟的黄金耐里，果核与果肉微微分离，似有杏汁清香，兼有桃李风味。独特的清甜口感，在闷热乏味的夏天吃上一口。仿佛泡在冷水中舒爽。九峰镇是广东果蔬种植大镇，每天一早采摘的水果将第一时间被等候在果园边的收购商们送到各地。村里人淳朴，发货前都要将每个袋子拆开检查。自己要想赚两个钱，就是要辛苦一点，没什么了。个大好看的装箱打包，个头小或者有点磕碰的耐力，黎叔家便留着自己吃。这些年，家里的孩子都在外打工，只能周末才回家来。李婶和婆婆想赶在周日前做好一批果干，给孩子们当零食吃。好甜啊！很好甜的。新鲜的黄金耐里，一般只能存放三五天。本地人最直接的保存方式，便是切开来晒。切好后，摆放整齐。等耐里接受骄阳烈日的考验。因为自身酸甜得宜，所以不需要任何人工腌制，便能成为好吃的黄金耐里干。果肉柔韧，入口无渣，还有融合自然的果香。咬一口就上瘾。这周末特意留了一些水果，舍不得摘的梨叔，总算盼来了可爱的孙子孙女。好了。丰盈的甜蜜果汁，在口腔中绵延流淌。黎叔一家四代同堂，子孙绕膝，忙碌劳作后的幸福，莫过于这一刻。在韶关北边的平石镇，昼夜温差大，种植无花果已经有四百余年的历史了。七月，何少波的果园也迎来了收成。无花果娇贵，经不起挤压和擦伤，如同婴儿般需小心呵护。小时候有这个甜蜜的记忆，晒的时候就天天盯住它，每天过去吃一块。那个果干还并没有完全晒好的时候，已经被吃完了。带着对无花果的念想，在广州工作二十年的何少波，二零一七年回家乡投身农业
，带着当地农户一起搞起了种植。无花果种好又特别难，下几场雨它可能就裂了，或者是说甜度达不到。经历各种天气影响，反复试验，今年产的无花果个大圆润，糖度最高可以达到二十二度，外皮都挂着粘稠的糖汁，咬一口，无数小种子在口中噼啪炸响，就像是吃着一个糖包子。不同品种的无花果，外表内里颜色皆不同。相同的是，为了躲避昆虫，无花果将自己的花朵隐藏在花托中，轻轻打开，孕育了一肚子的甜蜜，便争先恐后的破炸而出。摘下来的无花果极易氧化，切开后。不添加糖和其他调料，直接烘干，看似简单粗暴，却最能保留原味在五十五度的温度下烘干二十四小时，湿度达到了二十度左右的时候，就算是烘干完成了。制作好的无花果干，因为不加糖，吃起来没有那种糖精的齁甜。独属于水果的芳香甘冽，让人一吃就停不下嘴。无花果的美味难以抗拒，放暑假的孩子们期待这份甜蜜也已多时。也许多年以后，他们也会像何少波一样，时时想起小时候家里的那棵无花果树，想起无忧无虑的甜蜜童年。除了水果带来的甜，糖在零食中的应用更广。街头的糖画，将味道和艺术趣味相结合，总能吸引小朋友的围观。小猪贝，谢谢哥，老哥好啊，老哥。许多人的童年，或许都有过一小块冰糖含在嘴里，感受单纯的甜味慢慢化成幸福的味道。在自古种蔗产糖的潮汕地区，零食喜欢以糖为主料。汕头街头，一种叫糖葱薄饼的零食，更是每个本地人从小到大不能忘却的香甜。每年十月，广东天气转凉。揭阳普宁的陈俊辉家就开始忙碌起来，雪白的糖葱被装进一个个超过二十年的饼干桶，送往周边地区。糖葱单吃甜腻，本地人喜欢撒上芝麻、香菜，用带点咸味的薄饼一卷，更能衬托出糖葱的甜。糖葱薄饼最早起源于汕头潮南区。古时候，小孩第一天上私塾，得带上唐葱去祭拜孔子，寓意着聪明。明代万历年间，唐葱薄饼渐渐在整个潮汕流传开来，至今已有四百多年历史。生落水，然后呢，就落白汤，煮加风蒸，然后就开始落白个汤。六十二岁的陈俊辉家世代做糖葱，从曾祖父那一辈算起，现在传到他儿子这儿已经是第五代了，算得上是潮汕地区现存最古老的糖葱店之一。熬糖四十五年的他，练就了一手绝活。我最早就听个黄叔来吃，我感觉那几个汤还回来我搞，最关他们都背我我都。但这个社区买东西就你话，那你像我，哦，煮好的糖浆倒入广口锅中，迅速旋转散热，同时利用离心力推拢
挤压出糖浆里的气泡，转锅，翻糖，直至成为糖块，就到了制作的关键环节——拉糖。不断重复拉打，空气被包含在糖里，蜡黄色的糖块最终变成了乳白色。取下摔好的糖，放在炭火上焙软。下一步是最重要的合孔，次数也有讲究，必须是八次。多一次、少一次都不行。最近都是有六次一杯呢，这个手的技术要控制这个等气温。多少一个就去高波，操作就好做个等就好吃。合孔完成，切成块白糖葱才真正完成。整个糖葱的加工经历十三道工序，既是一种把握温度的艺术，也是一个跟温度赛跑的过程。做好的糖葱外表光泽如绸缎，拉糖合孔时空气进入，让每一块形成十六个大孔，每个大孔周围围着十六个小孔，看起来像很多个白色的葱孔聚集在一起。也正是这些小孔，让糖葱异常的酥脆。糖葱洁白无渣，入口松软如卧雪，但吃的时候会有糖碎，所以饼皮登场了。薄饼不用擀，制作时一手拿着软面团，往热锅底轻轻一抹，薄面层瞬间凝固成饼。等边上微微翘起，另一只手马上掀起薄饼，一抹一收，一掀一放，饼皮出炉不过二十秒。软糯的饼皮。包裹着酥脆的糖葱，忙碌一天吃上一口，这份香甜总能给这一大家子带来治愈。在糖果制品应接不暇的今天，糖葱更像是一种乡土糖果。这些年，这种传统手工美食的老味道渐渐被人遗忘，做这种买卖的人也少了。但陈俊辉仍旧希望这份甜蜜的事业能一代代传下去。和潮汕人钟爱甜食不同，地处梅州大部县东部的百侯镇，一种流传两百多年的薄饼，裹的馅料却是荤素搭配。不过，百侯薄饼功夫再皮。不在线儿。清晨的百猴，走进任何一家薄饼店，都能听到砰砰砰的响声。师傅在圆形木盆里，把高筋面粉加上少许盐水，用力揉搓，揉上四十分钟，等面团软韧粘结后。抓起来，重重的摔在木盆里，重复百来次。师傅们凭着手掌内力，一下一下捶打，空气注入面团，饼皮变得软韧。这时候，快速将面团放在热炉上，一张薄如蝉翼的饼皮就完成了。整个过程犹如一场表演，常常吸引路人驻足围观。饼皮包裹的馅料以炒制的瘦肉为主，辅以豆芽、豆腐丝。
看似仿佛一条手帕卷成的小桶，其貌不扬，实则内容丰富，暗藏玄机，因此又得名“锦囊藏宝”。咬上一大口，肉汁香浓，豆芽松脆，饼皮又薄又韧，总能让路过的人食指大动。地处内陆的梅州，与肉类相关的美食占据了多数。还是两，三十，呃，三十克米是包，五十克米是包。当地流传三百多年的五香牛肉干，一直占据本地零售店的 C 位，可见肉食爱好者对它的喜爱，亦可见人们在牛肉上所下的苦功。每天天刚亮，百猴红南村的杨振兴都会赶早出门，驱车到镇里买牛肉。小鲁啊，新鲜的牛肉呈深红色，特别是牛臂肉。精少肉多，是杨振兴做肉干的主要材料。为了吃起来口感纯粹，切肉前要给牛肉进行解衣，先去除筋膜和脂肪。因为那个筋肉非常的不好吃。烤起来会很硬，影响了口感。片肉的过程极其考验功夫，顺着纹理下刀，要保持肉片薄而不断开，厚度在三到四毫米。手艺高超的师傅可以把原本不大的肉切成大块肉片，这是机器替代不了的。这门手艺传到杨振兴这里，已经是第四代。在杨振兴父亲的记忆中，牛肉干还是以前有钱人家才能吃得上的零食。那时候华侨是比较有钱的嘛，还没有改革开放前，人的生活水平都是比较差的，一般的人是吃不起牛肉干的，有做的时候就偷偷吃一点点。花椒。八角、肉桂、茴香、丁香等香料磨成的粉末，加入精心切割的牛肉，调以适量的鱼露，充分搅拌。调料与薄肉片相遇，香料的味道渗入牛肉纹理之中，去腥提香。首先呢，要先把火给烧旺，烧到没有烟的时候，这样烤出来的肉干才没有烟熏的味道。与调料拥抱一整碗的牛肉，一片片在特制的烤网上舒展开来，等待温度的加持。一斤牛肉大概能够烤出三两的牛肉干。第一次烤的时候是用旺火，然后烤到百分之四十左右干度的时候，翻转过来用文火烤。肉片在热力的作用下，慢慢变熟回缩，调料的香气在炭火的热情面前与牛肉融为一体，味道愈加丰满。制作的最后一步，还得把肉干放在铁柜式烤箱中，慢火烘烤四小时，直到牛肉干水分含量只剩百分之六。做好的牛肉干，色泽棕黄泛红，咸甜适中，酥润可口。
，保持了牛肉耐嚼的口感。不仅是本地人最爱的零食，更是在外打工的人最想念的家乡味道。本地人与亲人朋友聚会时，桌上零食总少不了百猴牛肉干。纯手工的制作，也就决定了牛肉干的生产数量。虽然赚不了多少钱，但一日三餐都在家人身边，杨振兴已经觉得很满足。十块牛肉干就搞成兄弟了。在零食领域，能给人们带来饱腹感的，除了肉干，坚果也必须有一席之地。这几年，零食的定义也发生了变化，有一些甚至可以取代主食，为人体提供每日必需的能量。每年九到十月，到了夏威夷果收成的日子。王国朗都要往广西跑。开花是一到三月份嘛，变成果子是四月份嘛，长到七月份的时候，就差不多固定这么大了。这种外皮青绿的果子，并非原产于夏威夷，其实原名叫澳洲坚果，因为美国人在夏威夷广泛种植而被人熟知。由于含油量高达百分之七十，尤易富含不饱和脂肪酸为特点，又被称为“世界坚果之王”。一百多年前，夏威夷果漂洋过海来到中国，开始在我国云南、台湾地区扎根。温度比较高一点的地方，不能有下雪的地方。五年前。在东莞做五金生意的王国朗，在广西朋友的介绍下，将信将疑的开始了农夫之旅。那年是山竹那年吧，吹倒了应该有一百几十棵吧，那个是六年的树，重新来过，又等六年哦。夏威夷果树育苗长达三年，树苗移植后，还得种到第四年才挂果。这样的生长周期可吓退了不少想试水的人。好在结果后产量将一年年递增，坚持下来，王国朗也算苦尽甘来。你家你种了这一根果，长成点嘛？人民施肥啊，除草除咗草施肥啲我咯。有了经验后，二零一八年，王国朗又筹了一笔钱，在老家罗定承包了一个山头，再次开始了枯燥且漫长的坚守。夏威夷果收成后，需要完成原始加工的第一步，依靠机械来去皮。每年收成季，这里的夏威夷果堆成小山。不要小看这一颗颗小果子，个头不大，可重量不轻。每天收果都有上万斤。去皮后的夏威夷果，需要在阳光下晒上五天。好让果壳与果仁分离。所有坚果最硬就是这个果了。如果没有打开的情况下，像这样哈，我们晒得够干，可以放一年以上。如果它们打开切开的那种，因为它含油力太高了，一个星期不到就会变质。夏威夷果棕色坚硬的外壳，在烈日下像极了一堆巧克力。果粒越大的果子，生长的周期越长，里边富含的营养成分也更高。
刚采摘的夏威夷果水分较多，果肉呈白色，吃起来有淡淡的椰子香，口感清脆。晒过后，油脂被唤醒，又转而释放出柔和奶油香。如果光靠日光浴来让夏威夷果催生裂缝，便于剥开入口，估计得苦等上数月。所以要去除坚硬的外壳，还得靠机器来驯服。在锋利的刀片下，每个夏威夷果。都多了一道均匀的缝隙。等洗净烘干，用特制的铁片轻轻一掰，果仁便破壳而出。为了满足顾客多变的味蕾，夏威夷果会制成不同的口味。炼奶与糖水调开。将夏威夷果倒入浸泡，等入味后再捞出烘干，奶油味的夏威夷果便制成了。好热，好气候。如今，夏威夷果种植技术日趋成熟，顺利的话，年底王国朗的前期投入就可以慢慢收回了。等新一年丰收时，王国朗希望能带着更多家乡人加入进来，把这农夫生活过得更加香甜。嗯、对喜欢烘焙的许秋硕来说，夏威夷果直接吃太单调。做个简单的网红夏威夷果脆脆当零食，再好不过了。打发好的蛋白，分次加入融化好的黄油，再与可可粉、低筋面粉融合，搅拌到无面粉颗粒，便可装入裱花袋了。鸡蛋、面粉、黄油，在秋硕的巧手之下，改变形态成为面糊。烤制一分钟，点缀上夏威夷果，再次烘烤十五分钟。蓬松的面糊变得脆口，从馄饨一片摇身一变成为精巧且酥脆的味蕾享受。秋硕现在自己经营着一个烘焙工作室。每个星期会将制作好的饼干、甜品送到预定客户的咖啡厅。你睇下，呢度一百包，下边有一百包，跟住每包系两片嘅，太多。八年前，从事广告行业的邱硕初次接触烘焙。在这个琳琅满目的世界中，发现这才是他的兴趣所在。没有经验的秋硕，做烘焙全靠自学，三分靠天分，七分靠勤奋，常常一头扎进鸡蛋面粉里，就是一整天。我刚开始做的时候，也会就是那个蛋糕也是会发不起来，是实的，里面是呃很硬的那样子，然后。当时做第一个蛋糕卷，卷完之后就很像那种蚊香，<笑>硬邦邦的那种蚊香。做甜品要耐得住性子，制作一款创意饼干，更要扛得住过程的枯燥。饼底做完后，征程才刚刚开始。烘焙制作考验的是细心，成功与翻车往往就在配料调配时一小刻的差距。光是要制作出流动性合适的糖霜，秋硕都历经无数次失败。一直觉得做这些糕点是很漂亮、很美好的事情
，我自己小的时候都会喜欢呃画画啊、美术的一些东西，然后我觉得能把吃的东西也做得很漂亮，是一件很开心的事情。结婚前，邱硕有一家自己的甜品店，后来忙不过来就关掉了。有了女儿之后，邱硕转为在家捣鼓有意思的甜品。女儿属于敏感体质，自制零食可以把控材料和用量，吃起来也更放心。爷爷呀，爷爷，两个一起。粉红色的，只要粉色的。在家全职做烘焙，女儿耳濡目染，也成了小帮手。今天，秋硕要做一款女儿最爱吃的棒棒蛋糕。把泡打粉跟泡打粉跟这个混合。我们把小的混合在大的里面吧。哦，对。我做的时候都会带着他一起，就是不要把它当成是另外一件事情或另外一个负担。就是我觉得我的事情他也可以参与进来，他的事情我参与进去，这样子的话就也不会说觉得说很辛苦或怎样。小心烫啊那个门。动手的过程孕育着期待，隐藏着惊喜。母女俩的感情也在互动中越来越甜。悄悄的，晚上睡觉前在你耳边讲的，他说：“我最喜欢的人就是你了。”然后什么最爱你了，什么什么的。不要说出去，不要说出去，不要告诉别人。女儿不仅贴心，更是邱硕最捧场的时刻。每次蛋糕一做好，瑶瑶就迫不及待地吃上了。啊，好可爱哟、哦！我们为了现在吃呀、啊，你现在吃啊？可以呀、啊。嗯温暖的冬日，邱硕约上闺蜜一起野餐，自然少不了带上自制的零食。甜点收获的由衷喜爱，让邱硕心中充满了成就感。把兴趣变成工作，腾出更多时间陪伴女儿，正是邱硕现在所追求的美好生活。吃饭的目的是果腹。吃零食的理由却五花八门，零食的魔力往往在于吃下的那一刻，熟悉的香气接通了脑海中某个久远的记忆，往昔的美好便浮现在眼前。一次偷吃的喜悦，一份努力得来的奖赏，一段与亲人相聚的美好时光。很多时候，对某种零食的热爱。并不仅仅源于它的美味，其中蕴藏的情感和回忆，才是我们对它念念不忘的真正理由。是美好生活。